이러다가 다리 사이로도 혹시 들어가면 은 어머나 예뻐라 어머나 흘렸다 어떡하냐 어머나 어머나 아하하 어, 안녕하세요 어, 강영우 훈련사입니다 오늘 저 퍼키 교육은 엠버라고 하는 버니즈 마운틴 독인데 3개월이라고 하지만 푸들의 1.5개월 정도라고 생각하시면 돼요 여러분들한테 굉장히 생소하실 것 같아요 이 버니즈 마운틴 독이 50kg까지는 좋게 크거든요 여잔가요? 남자가요? 여자 어우 다행이다 그러면 50kg 정도까지 클 거고요 남자애들은 진짜 진짜 크거든요 아 이게 갑자기 견종백가가 됐는데 제 친구하고 한번 놀아보겠습니다 엠버! 엠버! 베비! 아이고 예뻐라 엠버! 엠버! 쭉쭉! 여기 올라가 보자 어이구 잘했어 엠버 옳지 지금 엠버는 다른 것들보다 이제 등치가 커요 몸무게도 꽤 나갈 것 같아요 그러다 보니까 이렇게 큰 친구들은 급속도로 좀 빠른 성장을 하다 보니까 등치는 요래도 정말 훈련을 지금 할수 있는 게 없을 정도로 앉아도 앉으라고 이건가? 약간 이런 느낌이에요 <웃음> 앉아를 하다가 엎드려 버리고요 엎드려인가 하면서 굴러버린다거나 약간 이런 강아지거든요 요즘 SNS에 멋지게 앉아 엎드려 하는 애들처럼 잘안 돼도 너무 걱정하지 마세요 그냥 요 때는 앞으로 걷는 것도 대단한 거예요 사선으로 걸어요 직선으로 잘못 걷습니다 얘 특징이요 얘가 아마 이렇게 걸을 거예요 너무 염려하지 마세요 <웃음> 옳지 그래서 제가 이 친구의 보호자라면 그냥 이렇게 하면서 이렇게 하면서 덩실 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 일로 와 아이고 예뻐라 일로 와봐 어이구 어이구 예뻐라 정상적으로 나한테 왔네 일로 와봐 이러다가 이러다가 다리 사이로도 혹시 들어가면 은 어머나 예뻐라 어머나 흘렸다 어떡하냐 어머나 어머나 일부러 고의로 제가 이렇게 기뻐, 기쁘게 해주려고 이렇게 흘립니다 일부러 흘린 거예요 이 친구들이 이빨 가리가 하는 한 6개월, 7개월 정도가 되면 은 정신을 조금 차릴 거예요 동작들도 좀 깔끔해질 거예요 근데 지금은 뭘 하나 오래 못, 못 있어요 그렇다 보니까 지금 정교하게 가르치는 거 하지 말고 대충 한번 훑어 지나간다는 라 느낌으로만 가르친 다음에 6, 7개월 정도 되면 그때 동작을 좀 진득하니 기다린다거나 앉아 엎드려 명확하게 가르치는 거 천천히 하면 되고요 지금은 그냥 간식 먹으러 다니면서 어떻게 하다 보니까 앉고 어떻게 하다 보니까 엎드려 정도만 하면 돼요 그리고 이 친구들 나중에 힘 진짜 세지거든요 그래서 보호자님들 돌아다닐 때마다 간식 하나씩 먹는 거요 정도만이라도 가르쳐 놓으시면 은 나중에 줄 핸들링 할때 도움이 될 거예요 야, 옳지. 아이, 잘한다, 옳지. 아이고, 잘 보고 걷네. 요 때도 이렇게 보면서 얼굴 위로 들고 걷게 하는 연습해도 좋고요. 옳지, 잘하네, 옳지. 이거 여러분, 저 자금씩 저한테 SNS로 물어보더라고요. 걔한테 상하체가 어디냐. <웃음> 제가 아니 이걸 왜 물어보지? 라고 생각했는데 어떤 분이 요게 하체냐 이게 상체냐 <웃음> 우리 보통 개들의 상체를 여기라고 하고요 여기를 하체라고 합니다 아셨죠? 지금 엠버가 뭐 하고 있냐면 엄마 보호자님 옆에서 그냥 가만히 엎드려 있거든요 저게 저 친구들이 하는 역할이에요 그냥 사람 옆에서 얌전히 있는 거 속도가 조금 느릴 뿐 한참 잘 어울리고 뛰고 배울 수 있는 나이가 분명히 오니까요 지금은 그냥 마냥 예뻐해 주시기만 하면 되고 엠버! 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 옳지 네 오늘은 이게 다예요 <웃음> 제가 오늘 먹이 주면서 예뻐하는 게 다예요 오이구 예뻐 엠버야